Hola, hoy quiero hablarte de la importancia de lo que es elevar almas. Bueno, ya en este canal, Hernán ha venido haciendo un trabajo de elevar almas junto con ustedes. Lo hemos hecho todos juntos. Pero ¿cuál es la finalidad y la importancia de elevar almas en el mundo? Según el doctor Joe Dispensa, un alma que muere y no trasciende se alimenta de las energías de los seres humanos. O sea, puede que un enojo tuyo, tú solo le estés dando esa energía a un alma que no ha trascendido. Muchas peleas o enojos o emociones que muchas veces posiblemente tú puedas tener puede que sea posible muchas veces porque hay almas que se alimentan de tu energía almas que no han podido trascender entonces imagínate un alma que no trasciende se alimenta de la energía de todos los seres humanos entonces por eso muchas veces tú ves que pasan muchas cosas en el mundo entonces elevar almas es la cosa más hermosa que puede existir yo te voy a hablar según mi experiencia y mis clarividencias que he podido tener en los miles de casos que yo he tenido de ser un canal para que un alma pueda trascender todos somos un canal del universo yo soy un canal del universo, tú eres un canal del universo pero cada uno hace una función en el mundo entonces cuando tú haces cosas y usas tus dones que son de Dios que es, somos canales entonces, cuando tú lo haces con un grado de conciencia, cualquier cosa que tú hagas, meditas y lo haces con un grado de conciencia, oras y lo haces con un grado de conciencia, elevas almas y lo haces con un grado de conciencia, apréndete esta palabra, consciente, ser consciente de por qué en este canal elevamos almas. Entonces, te voy a decir, hablar según de mis experiencias. Para mí, lo que es el infierno, o el limbo, o como tú lo quieras llamar, según mis experiencias, es esto. Si un alma muere llena de odio, se queda atrapada en una dimensión hay diferentes tipos de dimensiones para mí todos los casos son diferentes yo solo te hablo según a mis experiencias entonces qué es lo que pasa que por eso es muy importante las oraciones cuando tú has perdido un ser querido o cuando las personas están muriendo en todas partes del mundo. Es muy importante que nosotros les ayudemos a llegar a la luz, a donde tienen que llegar, a la fuente. Entonces, cuando ya no tienes cuerpo, tú ya no puedes modificar esa emoción. Por ejemplo, si alguien muere muy enojado y se va, posiblemente se quede atrapado en una dimensión donde no puede salir o sea que tener cuerpo es la bendición más linda tener cuerpo a estar presentes en este mundo físico es una bendición y eso es lo que nos pasa a nosotros también cuando tú estás odiando peleando criticando o cualquier emoción 
tú te quedas atrapado en el infierno, pero nosotros te duele el alma, sabes, si no veas cómo salir, y, y, y te duele el alma. Bueno, es lo mismo, pero nosotros tenemos la bendición de cambiar, tenemos la bendición de pasar de una emoción a otra, de negativa a positiva. Un alma cuando trasciende ya no puede hacer eso. Entonces por eso es muy importante que siempre seas consciente. Está bien, nos enojamos todos. Pero ser consciente de que tenemos que cambiar porque no sabemos cuándo nos puede llegar la muerte. Entonces yo trabajo así. Soy consciente y digo no, tengo que buscar la manera de perdonar a esta persona de pasar del enojo a la alegría por todos los casos que te digo que yo he podido experimentar entonces es muy importante que trabajemos nuestras emociones para no estar alimentando almas que no han trascendido y también para que el día que nos toque irnos de este mundo, bueno, pues ya pasemos rapidito a otras dimensiones. Entonces, lo que te quería también decir es que el miedo y el amor tienen el mismo poder creador. ¿Ok? Entonces, nos han enseñado y muchas veces nos da miedo a morir y en realidad el miedo es una emoción que te puede servir en un momento determinado tú miras un tigre que te va a atacar y sales corriendo no pero quedarse en esa emoción es crear cosas también no sé si te ha pasado muchas veces, oh, no voy a salir porque si salgo, entonces me van a robar. No es que te sales a la calle y te roban. Entonces, el miedo es creador también. Entonces, hay que trabajar esa emoción también y ser conscientes de que cuando nosotros morimos, pasamos, nada más regresamos a la fuente. Pero podemos ser conscientes también de que ese tránsito sea mucho más fácil. Entonces, cuando tú pierdes un ser querido, está bien llorar. Está bien que pases tu, eh, tu proceso de duelo, pero no te quedes ahí sino que haz las oraciones de acuerdo a tus creencias y envíalo y ayúdale a llevar a la luz porque muchas veces nosotros no les ayudamos a las almas a que trasciendan por el dolor que significa el perder un familiar, un ser querido y si tanto hemos amado a esas personas pues hay que ayudarles a que posiblemente ellas no están en la dimensión que tienen que estar y bueno pues nosotros le ayudamos con nuestras oraciones a que lleguen de regreso a la fuente pero mira a todos nos va a llegar lo que pasa que muchas veces nos dejamos llevar por todas las cosas que estamos viendo, que pasan en el mundo. Entonces tenemos siempre ese miedo, miedo a morir. Pero si somos conscientes de que la, después que tú mueres con un cuerpo físico, es que nadie nos enseñó que es un nuevo nacimiento. O sea, hay una cultura que cuando alguien muere hacen una gran fiesta. Pero la mayoría de culturas, bueno, pues no nos enseñaron eso. Pero si te das cuenta, en la mayoría de religiones, también 
nos enseña que hay una vida después de la muerte y eso existe, ¿sí? el alma vive, el alma trasciende, pero vive en la dimensión, hay diferentes dimensiones, pero cuando llegan a la luz, no es que es una cosa bella y hermosa, no te puedo explicar. Mira, si tú quieres seguir conociendo más de eso, investiga de personas, experiencias cercanas a la muerte. Entonces, cuando tú eres consciente y miras una y un millón de testimonios, poco a poco se te va a ir quitando ese miedo a morir. Pero morir también es en este plano físico quedarse atrapado en la emoción es también vivir el infierno aquí entonces tener un cuerpo y tener el alma y estar en este plano físico es la cosa más linda más linda es un regalo es un regalo y este presente momento es un regalo y todo lo que todos ustedes han estado haciendo todos los años este canal es una bendición porque estamos ayudando a elevar almas, o sea, masivamente ya nos están alimentando de las emociones de los seres humanos, pero hay que seguir el trabajo, o sea, el trabajo también es personal. Uh, todos tenemos la responsabilidad, pero todos tenemos un llamado, a la conciencia de que también a todos nos va a llegar ese día de morir pero que lo podemos hacer muchísimo más fácil o sea, mira, por ejemplo tenemos que ser conscientes que sí hay vida después de la muerte y es una vida hermosa pero bueno, cuando Dios nos llame y nos toque Entonces, no le vamos a tener miedo a morir y vamos a poder disfrutar muchas más cosas en el momento presente, en esta dimensión, en la tierra, en la donde estamos ahorita. Es un proceso, pero hoy quiero empoderarte a que cambies y seas consciente y no le tengas miedo a morir no le tengas miedo a morir de muchas maneras a morir antes de morir no le tengas miedo a perdonar a pedir perdón porque entonces vas a estar viviendo el cielo en la tierra cuando tú pasas del odio al amor, vives en ese paraíso que dicen que cuando nos vamos existe, sí existe, existen en muchas dimensiones hermosas, pero también existe aquí en la tierra, entonces tú decides, o sea, tú decides, tú decides si te quedas atrapado en la emoción o si eres consciente y vas trabajando en ti mismo porque trabajar en uno mismo es ayudar a la humanidad es ayudar a la humanidad ¿por qué? porque estamos entrelazados por un fenómeno llamado entrelazamiento cuántico los científicos dicen que antes el universo era uno solo y hubo una explosión, el Big Bang, y nos dividimos en partículas. Tú eres una partícula, yo soy otra partícula. Por eso muchas personas orando por una persona le llega esa energía, aunque la persona esté en China, en Japón, porque somos parte del todo. Entonces cuando tú meditas estás 
recibiendo tú la energía, pero también estás modificando la energía de 5.000 personas en todo el mundo. Entonces, es un trabajo hermoso, por eso ayudar a la humanidad es también ayudarse a, a uno mismo. Y es muy importante que nos empoderemos y no tengamos miedo a morir. Porque es así donde cedemos el control a muchas almas también que no han que no, muchas almas que no han trascendido. Entonces tú decides, ahora tú decides, tú decides. Y cuando nosotros somos conscientes y no le tenemos miedo a la muerte porque sabemos que hay una vida hermosa, entonces le quitamos el control a muchas energías de manipularnos y todos tenemos una misión en la vida y todos tenemos un llamado todos trabajamos para ayudar a la humanidad así que te dejo con esto Todos también hemos podido experimentar cuando estamos elevando almas unos, o estamos meditando cábala, unos dicen, oh, vi que muchas almas eran antiguas y se fueron a la luz. ¿Sí? Es eso lo que nosotros hacemos, ayudar a la humanidad. Y es la cosa más linda que tú puedas experimentar. Y nos pasa a todos, nos pasa a muchos. Hay muchos también que no miran nada. Está bien. El proceso de cada uno es diferente, pero estás aquí. Lo importante es tu intención. Hay unos que tienen desarrollados la clarividencia el tercer ojo o como tú le quieras llamar hay unos que miran luces no importa, no hay un manual lo importante es la intención que tú le pongas a cada oración y la conciencia del por qué nosotros en este canal elevamos almas y la conciencia del por qué tenemos que perder el miedo a morir. Nos enseñaron que cuando nace un niño hay que hacer una gran fiesta. Bueno, pues también cuando morimos, cuando nos toque morir, también deberíamos de hacer una gran fiesta. Porque están pasando... a un mundo hermoso todos los seres queridos este voy a explicar mi manera cuando tú estás aquí digamos que eres un cubo de hielo ¿no? un cubo de hielo está en congelado está sólido ok pero si tú metes el, ese cubo de hielo en agua caliente pasa de estar sólido a líquido y gaseoso se, ev se evapora entonces esa es la alma pero sigue estando ahí entonces si tú has perdido un familiar o un ser querido ellos siempre están con nosotros pero de una manera gaseosa. No los podemos ver, no los podemos tocar, pero sí podemos decirle cuánto los amamos y cuánto 
los dejamos libres para que vayan a la luz. Entonces el dolor que posiblemente te cause haber perdido a un padre, a un hijo, una madre, un tío, un amigo, vas tú también a comenzar a vivir el cielo en la tierra. Y es la cosa más hermosa que tú puedas experimentar. Así que te dejo con esta palabra en el momento que tú sientas miedo o alguna emoción negativa. Está bien, siéntela, 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 pero siéntela bien. Pero después la cambias a lo mejor. Porque no hay que esperar a morir físicamente para disfrutar de ese paraíso, porque ese paraíso también está aquí en la tierra. Y ya te expliqué antes mi versión de ver las cosas. Así que te digo... A ti que estás allá afuera, que has perdido algún familiar y no has podido superar ese dolor, que le hace el Salmo 91 tres veces, como nos ha enseñado Hernán en este canal, y que le digas que lo amas y que eres libre de ese dolor y que es libre y que trascienda la luz y tú cuando sientas elevar almas sea de casos personales o de cosas que tú miras en el mundo hazlo porque es la cosa más hermosa que tú vas a poder experimentar Muchas veces hay personas que dicen es que yo no sé cuál es mi propósito de vida. Es que el propósito de nuestra vida es vivir, vivir en el cielo, en la tierra. Ese es el propósito de nuestra vida, vivir en el presente momento. Y que es un proceso, sí es un proceso, pero todo se regresa a ser conscientes, conscientes. Entonces te dejo con esa palabra. Ser conscientes de que estamos aquí y ahora haciendo historia, ayudando a la humanidad entera. Y que muchas gracias por tu presencia en este canal. Y muchas gracias por tu tiempo y por tu energía y por todo el amor a la humanidad. Y que te amo, que te amo, que te amo y que te bendigo. Y que muchas gracias por ser parte de nuestras vidas. ¡Muah!